ተፈጥሮ የታሪክ የህዝቦቹ አንቅስቃሴና ሂደት ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ታሪክ የፈጠረላት ሀገር ናት ከታላቁ ስምጥ ሸለቆ የመልካም ምድራዊ አፈጣጥር ጋር ታይዞ በተከሰተው ተፈጥሮ አቀማመጥ ምክንያት ልዩ ገጽታን የተለበሰች ሀገር እጅግ ከፍ ያሉ የተራሮች ሰንሰለትና ቀዝቃዛ ቦታዎች እንዲሁም እጅግ ሞቃት የሚሆነ የተፈጠሩ አቀማመጥ ያላት በርካታ ሀይቆችና የወንዞች ተፋሰሶች የታደለች ከምድር ወገብ በቅርብ ርቀት የምትገኝ እንደመሆኑ አመጥን 13ቱን ወራት የጸሃይ ብርሃን የምታገኝ ሀገር ኢትዮጵያ በዚህም የተፈጠሩ መልካም ምድራዊ አቀማመጧ ምክንያት በርካታ ተፈጥሯዊ መስቦችን የታደለች ከመሆኑም በላይ አብዛኞቹ በዩኔስኮ መዝገባ አርፈው ባለም ቅርስነት ሰፍረው ብላታል የአፍሪካ የከፍታ ማማ የሚባሉት የሰሜን ተራሮች የባሌ ተራሮች በአፍሪካ ትልቁ የሆነው ዋሻን ሶፍ መር የመሳሰሉትና በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ቅርስ የሆኑ በርካታ የዱራራዊት አዋፍና እጽዋት የተጎናጸፈች ሀገር ናት ሀገርና መንግስት ምስራት ሀይደትን በማዋቀርና በመከተል ረገድ ረጅም ታሪክ ያላትና ከ3000 አመት በላይ ያስቆጠረ በአለማችን ላይ ጥቂት ከሚባሉ ሀገራት ስልጣኔዎች አንዱ አይሆንች ናት በተለይ ከክርስቶስ ልደት በፊት የሚቆጠር እድሜ ያላቸው የዳማትና ያክሱም ዘመነ መንግስታት ኢትዮጵያ ዓለም አንጋጥ የሚያው ስልጣኔ እንደነበራት እማኝናቸው ያክሱም ሀውልቶች የፋሲለደስ ግንቦች ያሐረር ጀጎል የኮንሶ የመሬት ገጽታ ያዋሽና የኦሞ የታችኛው ሸለቆች የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት የጥያ ትክል ድንጋዮች የኛ ብቻ ሳይሆኑ ያለም ቅርስ ሆነው በዩኔስኮ መዝገባ አርፈዋል ለክርስቲናና ለእስልምና ማኑት ከአለም የቀደመ እጅግ ጥንታዊ ተውቅ ያላት ዘመናዊው ሰው የሚባለው ዘር ምንጭ ብቻ ሳትሆን የዚህ የሰው ልጅ ያመጣት ሂደት ሁሉ ለማጥናት በሚሊዮን ለሚቆጠር አመታት ወደ ኋላ የሚጓዝ የምንጭነት ማተማን ያረጋገጠች ማህጸናት ደረጃ ሀገሪቷ የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ኢትዮጵያ አሁን ከ80 ሚሊየን በላይ ህዝብ አላት ከ85 በላይ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ኖሩባታል ከ80 በላይ ቋንቋዎች ይነገሩባታል ይህም ኢትዮጵያን የተለያየ የዘር ምንጭና ብዙሃነት የሚንጸባረቅባችሁ ህዝቦች የሚኖሩባት ሀገር ያደርጋታል የፌደራል መንግስት አወቃቀር ስርዓትን የምትከተለው ኢትዮጵያ ከ85 በላይ የሚሆኑትን ብሄር ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ በማድረግ ተምሳሌት የሆነ ስርዓት ከመጣለች። እነዚህ ብሄር ብሄረሰቦችም ባህላቸውን በመጠበቅና በማጠናከር በቋንቋቸው በመጠቀምና የሚኖሩበትን ክልል ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ገጽታ በማሳደግ በልዩነታቸው አንድነታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ለማድረግ ይችላልች። ለገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን በታማኝነት ለመፈጸም በአገሪቷ እና በህዝቧ ይጣለብኝን ከፍተኛ ያላፍነት እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባለሁ ቃል ገባለሁ ቃል ገባለሁ እስከ 2007 በተደረጉ አምስት ዲሞክራሲያዊ ምርጫዎችም ይሃዲግ በመሪነት ለመዘለክ ይችላል በዘጠኝ የክልል መንግስታትና በሁለት ልዩ የከተሞች አስተዳደር የተዋቀረችው ኢትዮጵያ በገ መንግስቷ መሰረት ከፍተኛውን የርሰ መንግስት sultan የሚይዙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆኑ ርሰ ብሄሩ ደግሞ ፕሬዚዳንቱ ናቸው ርሰ መዲናዋ አዲስ አበባ 
የአፍሪካ ህብረት የተባበሩ መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን እና የመሳሰሉት በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት እና ኢምባሶች መቀመጫ አዲስ አበባ በዲፕሎማሲ ማከለነቷ ስራ የሚበዛባት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ከዋናው ከተማ አዲስ አበባ ባሻገር በርካታ የክልል ከተሞችዋን በማልማት በኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ይችላል። አብዛኞቹ ለኮንፈረንስ ቱሪዝም ጭምር ተስማሚ ደረጃን እስከመላ በስደርሰዋል። ባህልንም ታሪክንም ተፈጥሮንም አጣምሮ ያዛ ሀገር ነው። አሁን እየጨመርን ያለ ነው እጅግ ሰፊ የሆነ ኢንቨስትመንት ፖቴንሻል የሚያለው ሀገር ነው። እዚህ በኩል በየጊዜው ቁጥሩ እየጨመረ የሚመጣ የተማረ ግን ደግሞ ወጣት ኃይል ያለበት አገር ነው። በዚህ ኢንቨስትመንት ፕላንስ አር ይሄ የሚወክለው ነገር እጅ ግዙፍ ነገር ነው። ከ15 ሚሊዮን ሄክታር በለሊ ለማይችል የመሬት ሀብት አለ። አንድ 110 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በላይ የሚሆን አጠቃላይ ሰፊ ሀብት አላት። በሰዋይል ረገድ ለሥራ የደረሰ 45 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አላት። መልካም ድራዋ ያቀማመጧ ለአውሮፓና ለመካከለኛው ምስራቅ ከብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት የተሻለ ቅርበት ስላላት ለኢንቨስትመንት እና ለማንኛው ሚኢኮኖሚ ዘርፍ እንቅስቃሴ ተመራጭ አድርጋታል። ከዚህ ማንጻር ከቅርብ ግዚያት ወዲ የውጭንም ሆነ የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን አይን እየሳበት ትገኛለች። Potential is tremendous. You know, the 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 energy sector, manufacturing sector, services. ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ያላት አቅም እጅግ ምክ ነው። በኢነርጂ በማንፋክቸሪንግ እና በአገልግሎት ዘርፍ ያለው አቅም በጣም ያልተነካ ነው። ለዚህም ነው ለዚህ ተስፋስፈን የምታዩት ከአውሮፓ የመጣው የተለያዩ ባለሀብቶች ፍላጎት እንደረበም I think I think it's it's what some of the people talked about earlier which is some of the macro story which is you know 10% GDP growth ብዙ የማይክሮ ኢኮኖሚ ስኬት ያላት ሀገር መሆኑን አቀናል 10 በመቶ ያጠቃላይ ሀገራ የመርጭንገት የተረጋጋ ኢኮኖሚ የሙስና ደጋይ ሊለበት ቀለል ያለ የኃይል አቅርቦት ዋጋ በሀገሪቷ መኖር ለኢንቨስትመንት መስረታይ ድላደሎችን የሚፈጥረልን ነው ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ብቻ ባለ ሁለት አስ ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ከፍተኛ ስኬት ተቀራይታለች This week we traveled to the Horn of Africa. በዚህ ሳምንት በኢትዮጵያ ያለውን ኢንቨስትመንት እድልና ፈተናዎቹ ለመመልከት ወደ ምስራቅ አፍሪካ እንጓዛለን። From an economic point of view, Ethiopia is estimated by the IMF. አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምና ኢኮኖሚክስ ኢንተለጀንስ ዩኒት በሚከተሉት አምስት አመታት በአለም በፍጥነት ከሚያድጉ ኢኮኖሚዎች አንዱ የኢትዮጵያ እንደሚሆን ተምዷል። አንዳንዶች የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከቻይና እና ህንድ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጡታል። China and India in terms of global growth would expect the growth of over 8%. When I first came here there were a lot of little shops along here and it was like a red light zone as well. ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ስመጣ በአካባቢው ሱቆች ነበሩ። አሁን ምን እየተፈጠረ እንደሆነ መመልከት ይችላልላችሁ? ካለን ፈጣን ኢኮኖሚዎች አንዱ በሆነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በሀገሪቱ ዋና ከተማ በርካታ ህንፃ ግንባታዎች እየተካሄዱ ነው። የቢሮ ህንፃዎች፣ ሆቴሎች፣ የመኖሪያ አፓርትመንቶች በየቦታው እየተሰሩ ነው። ይህ ኢኮኖሚያዊ እድገት በእውነቱ አስገራሚ ነው። አንደኛ ደረጃ ትምርትን ለሁሉም ዜጋ ማዳረስንና መሰረታዊ ጤና አገልግሎትን መስጠት የመሳሰሉትን የመንግስታቱ ድርጅት የሚሊኔሙን የልማት ግቦች በማሳካት ውጤታማ ከሆኑ አገራት መካከለም ዋነኛ ለመሆን በቅታለች። ኢትዮጵያ ዘአረ 35000 new health workers and they're all over the country 
ኢትዮጵያ 35000 የጤና ባለሙያዎችን አሳማርታለች እነዚህ ባለሙያዎች በመላ ሀገሪቱ መስረታዊ የጤና አገልግሎት ያቀርባሉ ባለሙያዎቹ ነፍሰ ጡር እናቶችን በመርዳት ተላላፊ በሽታን በመከላከልና የንጽህና አጠባበቅን በማስተማር ለውጥ በመፍጠር ላይ ናቸው የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት በሚደረገው ትግል ኢትዮጵያ የተሳቃው ጥጥ በማግኔቷ በቅርቡ ባለም አቀፉ የምግብና የርሻ ድርጅት የተሰጣተው ቀና ተጠቃሽ ነው ጽጩና በሀገሪቷ ታላቅ ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ሽግግር ለማምጣት የተተገበረው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ባለፉት አምስት አመታት ሁሉ ለገባ መርቂ ውጤትና ስመዝግቦላታል የውጭ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድም በእነዚህ አምስት አመታት ብቻ 4 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት የኢንቨስትመንት ኢኮኖሚ ወደ ሀገሪቷ ለመግባት ይችላል በዚህ የድገትና ትራንስፎርሜሽን ወቅት በተለያዩ መስኮች መዋቅር አይለውጥ እንዲመጣ መደላድሎችን የሚያፍጠር ጉዳይ ነው ስለዚህ በኢንዱስትሪ በተለይ በግብርና ነው የተመሰረተው ዋናው ኢኮኖሚያችን ምንጭ ግብርናና ገጠሩ ነው ከዚህ ተነስቶ ግብርናችን በጣም ፈጣን በሆነ ሁኔታ እየተቀየረ ነው ያለው እነዚህን ኢንቨስትመንትና የልማት እንቅስቃሴዎች እግር በእግር እየተከተለ በመደገፍ ረገድ መንግስትም በመሰረተ ልማትና በኃይል አቅርቦት ረገድ ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል ዛሬ ወደ አብዛኛው አግሪቷ ክፍል መዝለቅ የሚያስችል የመንገድ ኔትወርክ አቀማ ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የደረሰ ሲሆን ይህ ቁጥር ከዛሬ 10 አመት በፊት 30 ኪሎ ሜትር ያህል ብቻ ነበር ፈጣን አገልግሎት የሚሰጡ ታላላቅ የመንገድ ግንባታዎችንም ለማከናው እንችላለን ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ ወደ ቤ ሚደርሰውና ዝርጋታው ተጠናቆ በቅርቡ ስራ ይጀምረውን የባቡር መስመር ጨምሮ ሀገሪቷን የበለጠ የሚያስተሳስር የባቡር መስመር ዝርጋታ እያከናወነ ይገኛለች ማና ግንባር ቀደም የሆነው አየር መንገዷ በበርካታ ዓለም ሀገራትና በሀገሪቷ ውስጥ የበረራ መዳረሻዎቹን በማስፋት ስኬት አማገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ፈጣኑን ኢኮኖሚን ክስቃሴዋን በኃይል ለመመገብ ሰፋፊ የኃይል አማራጭ ግንባታዎችን በማካሄድ በተለይ ከውሃና ከነፋስ የኃይል ማመንጫዎች ከ3000 ሜጋዋት በላይ ኃይል ማመንጫትና ማቅረብ ይችላል። ስራው እየተፈጠነ ያለውና በግዝፈቱ ካፍሪካ አንደኛ የሚሆነው የታላቁ ዳሴ ግድብ የዋ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 6000 ሜጋዋት ኃይል የሚታከልበት ይሆናል። በቴሌኮም አገልግሎት ዘርፍም ሀገሪቷን በቴሌኮሙኒኬሽንና በኢንተርኔት ግንኙነት ለማስተሳሰር ሰፊ ስራ በመሰራቱ አመርቂ ውጤት ተገኝቷል። ባሁን ወቅትም ቀድሞ ከ10 አመት በፊት 45 በመቶ ያል ብቻ የነበረው የቴሌኮም ሽፋን አሁን 84 በመቶ ደርሷል። የሞባይል አገልግሎት ደንበኞች በ5 አመታት ውስጥ ከ7 ሚሊዮን ቁጥር ወደ 4 ሚሊዮን ከፍ ተደርጓል። በሀገሪቷ ባለው በ5 ኪሎ ሜትር ርቀትም በቀጥታ በስልክና ኢንተርኔት መገናኘት የሚያስችል አቅም ተፈጥሯል። ሀገሪቱ 
ሁዋ ያለውን የባንክና ኢንሹራንስ ተቋማት ተደራሽነት በከፍተኛ ምርታ ማሳደግ ይቻሉ 19 ያህል የግልና የመንግስት ሀገር በቀል ተቋማት አገልግሎታቸውን በተከላጠፈው ሁኔታ ያቀርባሉ። በመላ ሀገሪቷ ያላቸው ጠቅላላ ላይ ቅንጫፎቻቸው ቁጥርም ከ3000 በላይ ደርሷል። ካፍሪካ በህዝብ ብዛት ቁጥራ ሁለተኛ እንደመሆኗና ሰፊ አቅምና የቆዳ ሽፋን ያላት በመሆኗ ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ በአፍሪካ መሆነ ባለም ረገድ ያላትን ተጽዕኖና ተሰሚነት በተገቢው ቦታ ለማስቀመጥ የሚያስችል ጠንካራ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን እየፈጠረችና እያሳደገች መጣለች ዓለም ባሁን ሰዓት ፊቱን ወደ አፍሪካ በማቅናት ላይ ባለበት ጊዜና ይህንን ድል ወደ መልካም ተስፋ እየቀየረች በደችበት ወቅትም ለዚህ ጉዞዋ በግንባር ቀደምትነት ከመይጠቀሱ አራያ ሀገራት ኢትዮጵያ ግንባር ቀደሙን ድርሻ እየያዘች መታለች We strongly believe in Ethiopia's promise and its people ኛ ኢትዮጵያ ባላት ታላቅ ተስፋና ብሩህ መጻእ እድል እናምናለን ኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ሁነኛ አጋርና በርካታ ቀውስ ባለበት ቀጠና የምትገኝ ጠንካራ ሀገርም ናት በቀጣይም ጠንካራና አስተማማኝ ሆነ ኢኮኖሚን ያካተተ ግንኙነት ይኖርናል ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ጭምር ጥቅሞን በመደራደር ለማስከበር በመስራት በሚታወቁ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍርመለስ ዜናዊና ፓርቲያቹ አማካኝነትም ኢትዮጵያ በተለይ በመስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ሚና ያላት ሀገር ለመሆን 